లలితా ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకో నగల ప్రైస్ లో ఇరవై పర్సెంట్ ఆదా చేసుకోవచ్చు ఇంకా చిరంజీవి బాలకృష్ణ వాళ్ళని సార్ నాగార్జున అక్రే నాగేశ్వరరావు గారు ఆయనతో నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాక ఓ ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఓకే అండి ఆయన ఇంకా ఎక్కువ ఎన్టీ రామారావు గారు దాకా కూడా అందరు ఎన్టీ రామారావు గారు అంతకు ముందు అంజయ్ గారు అంజయ్ చెన్నారెడ్డి గారు బ్రహ్మానందరెడ్డి గారు వాళ్ళు లేరు అది అప్పటికి రాలేదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఆరు సంవత్సరాలకు పైగా ప్రజలతో ముఖ్యమంత్రి అని ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం అది దురదర్శన చేసింది అదేంటంటే సాయంత్రం ఆరు నెలలకి మొదలై ఒక అరగంట పాటు రోజు ప్రతి సోమవారం ప్రతి సోమవారం ఆయన స్టూడియోకి వచ్చేవారు ప్రేక్షకులు తమ సమస్యల్ని నేరుగా ముఖ్యమంత్రి గారితో ప్రస్తావించేవారు మధ్యలో నేను సంధానకర్తగా ఉండేవాడిని అంటే పరిచయం సార్ ఈయన నల్లగొండ నుంచి ఈయన ఈయన రాజోల్ నుంచి మాట్లాడారు ఇలా అంటే ఆ సమస్య చెప్పేవారు అంటే ముందే ఈ శాఖకు సంబంధించిన సమస్యలు చెప్పండి అనేవాళ్ళు అవి చెప్పేవారు ఆయన స్టాఫ్ ఉంటారు వాళ్ళు నోట్ చేసుకునేవాళ్ళు వీటిని వచ్చే వారం లోపల కొన్ని పరిష్కరించేవారు కొన్ని పరిష్కారం అవుతాయి కొన్ని కావు ఎందుకంటే అది ఒక రోజులో అయ్యే పని కాదు సార్ మా ఊరికి రోడ్లు లేదు అంటారు వారం రోజులు వేయగలమా దానికి డబ్బులు ఎక్కడ అలాగే స్కూల్ లేదండి కొన్ని శాంక్షన్స్ ఉంటాయి ప్రజలకు ఉపయోగపడి అంతే పర్సనల్ కాకుండా ప్రజలకు ఉపయోగపడి వాళ్ళు నోట్ చేసుకోవడం వాళ్ళ జరిగేది అంటే ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ చూస్తే అండి ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ అయితే చీఫ్ మినిస్టర్ మనం ఎలా అనుకోండి మాది గేట్ వన్ గేట్ టూ గేట్ త్రీ సెక్యూరిటీ వన్ సెక్యూరిటీ టూ అలా గేట్లు అన్ని ఉంటాయండి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అన్ని ఉండేవి మరి అప్పుడు ఏంటి సార్ అప్పుడు ఎలా ఉండేది పరిస్థితి సెక్యూరిటీ కానీ ఇంత ఉండేది కాదు కానీ ఉండేది ఉండేది అంటే నాకు కలిగినటువంటి అదృష్టం ఏంటంటే అంటే వీళ్ళతో టీవీలో పరిచయాలు ఉండటం వల్ల చేయటం వల్ల ఎవరు ఆపేవారు కాదు చూడగానే మిమ్మల్ని పంపించేవారు వారు కూడా పెద్దగా టైం ఏం కాకుండా లోపల పిలిచి మాట్లాడేవారు నేను వ్యక్తిగతంగా నా గురించి ఏం అడుగుతాను సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇదండి వచ్చేవారం ఇచ్చేద్దాం సరే అయితే మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఏమన్నా పరిచయం ఉందండి ఆయన వచ్చి సీఎం గా ఏమంగానే ఇలాంటి ప్రోగ్రామే ఒకటి చేద్దామని అడిగాం ఆయన నేను ఇలాంటిది చేయను అన్నాడు ఆయన ఇది జాబులు జాబులు లాగా నేను నేను చెయ్యని ఇది నేను వస్తాను పత్రికా విలేకరులందరినీ పెట్టండి వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తాను నువ్వు దానికి సంధానకర్తగా ఉండు అలాగే సార్ అంటే ప్రెస్ మీట్ లాగా అనమాట అది చేశారు అంటే ఆయన దృష్టిలో ఒకటి ఉండేది ఈ ప్రజల నుంచి వస్తున్న ఫోన్స్ అన్నీ వాళ్ళ వాళ్లే చేస్తున్నారు ఒకటి రెండు రెండు నన్ను నేరుగా అడిగాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఏ స్వర్గంలో ఉన్నాడో తెలియదు కానీ ఏం ఛాన్స్ ఈ ఫోన్లని మీరు చేస్తున్నారా వాళ్ళే చేస్తున్నారా అంటే సార్ ఫోన్ కాల్స్ నిజమే సార్ వాళ్ళ అందరూ చేస్తారంటే మీరు సర్దుతారండి మీ ఉద్యోగం కదా అట్లా మాట్లాడాడు అలా జరిగేది తను కూడా సమస్యల్ని నేరుగా పరిష్కరిస్తాడు ఎక్కువగా దాన్ని జాగు చెయ్యరు మీరు టీవీలో వార్తలు చూస్తున్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు అప్పుడు అంటే పాలిటిక్స్ కి అప్పుడు రాజకీయాలకి ఇప్పటికీ అన్నా మీరు అవగాహన ఉందా చూస్తుంటారా అన్నా అవగాహన ఉంది మీరు ఏం చేస్తారు అంటారు అంటే ఇప్పుడు రాజకీయాలు పన్నెండేళ్ల పిల్లాడి దగ్గర నుంచి ఎనభై ఏళ్ల ముసలాడి దాకా అందరికీ అర్థమవుతున్నాయి ఓకే కానీ ఎవరు ధైర్యం చేసి ఇది ఇలా అని చెప్పే పరిస్థితి లేదు అంటే ఎవరికి కూడా నిలకడ లేదు నేను ఇవాళ ఇలా చెప్పానంటే రేపటి దాకా ఈ మాట మీద నిలబడే అవకాశం లేదు మార్చేస్తాను కాదని చెప్తాము నేను అనలేదంటాడు అన్నిటికీ మించి నన్ను ప్రజలు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారంటాడు ఇది గొప్ప విషయం అండి ఇది ప్రజలే తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను నేను అలా అనలేదు నేను అన్నది వేరు వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేది వేరు వాళ్ళతోటి వాగి యుద్ధం అనవసరం కానీ ఒకటి మటుకు జరుగుతుంది మన సమాజం మీద రెండు వర్గాలు 
విపరీతమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి ఒకటి రాజకీయాలు రెండు సినిమాలు సినిమా సినిమా వాళ్ళు మేమేం వాళ్ళని చెడగొట్టాలని తీయట్లేదు వాళ్ళు అడుగుతున్నారని తీస్తున్నాం అంట ఎవరైనా మిమ్మల్ని వచ్చి అడిగారండి ఇలా చొక్కాలాగులు లేకుండా సినిమాలు తీయమని లేకపోతే కథలు ఇష్టం ఉన్నట్టు చెప్పమని అంటే వాళ్ళు మేమేం చెప్పాము మీ దగ్గర ఉన్న కథలే మేము చెబుతున్నాం అంటారు అంటే టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ గర్ల్స్ అది ఇది అదే ఆ వయసులో ఉన్న పిల్లలు ప్రేమించుకోవడం ఒక ప్రేమేనా అన్ని పనులు దానికి ఒక పద్ధతి కానీ ఇది కానీ ఏమీ లేదు ఎవరు ఎందుకు చెప్పారు ఇంకా ఏంటంటే విత్తంట వాదం చేస్తారు ఆ గుళ్ళ మీద ఆ బొమ్మలు చూపిస్తారు అవి లేవా మీరు గుడికి తీసుకెళ్ళవని చూపిస్తారు మేము చేస్తే తప్పేంటి అలాగే ఇప్పుడు కొత్త కొత్తవన్నీ వస్తున్నాయి పెళ్ళిళ్ళే చేసుకోవాలా పిల్లల్ని కంటానికి పెళ్ళిళ్ళు ఎందుకు నేను ఎవరి తప్పుపడట్లేదు ఎవరి స్వేచ్ఛ వాళ్ళకు ఉంది ఆ అడిగే ముందు ఇది ప్రభావం మీరు మీ ఇష్టం మీ జీవితంలో మీరు చేసుకోండి ఎవడు అడగడు ఒక సమాజ వేదిక మీద వచ్చినప్పుడు అవి అడగాలా వద్దా అవి చెప్పాలా వద్దా అలాగే రాజకీయాలు కూడా నిన్న నేను ఒక మాటని ఇవాళ నేను అనలేదని నన్ను మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాను చూసేవాడు ఏమంటాడు ఆ ప్రభావం చూ అవి తగ్గాలి అంటే మన టెలివిజన్ మాధ్యమం నిజాలనే చూపించాలి వ్యాఖ్యానాలు తగ్గించాలి అప్పుడు ఉపయోగపడదు అయితే మీరు ఈ సినిమాలు అన్నందుకు ఈ సినిమా హీరోలు లేకపోతే హీరోయిన్లు వాళ్ళతో పరిచయాలు కానీ ఇప్పుడు మాట్లాడారు మాట్లాడటం ఉంది పెద్దగా పరిచయాలు లేవు నాకు తెలిసినంత వరకు అండి ఇది వరకు ఏం చేసేవారంటే సెల్ఫీ ఇప్పుడైతే ఒక సెల్ఫీలు తీసుకున్నారు పూర్వం అయితే ఆ సినిమా వాళ్ళ దగ్గర ఆటోగ్రాఫ్లు తీసుకున్నారు అంటే అటువంటి వాళ్ళతో ఏమైనా పరిచయం ఉందా లేకపోతే నా ఆటోగ్రాఫ్లే చాలా మంది తీసుకున్నాను ఓ సినిమా యాక్టర్లు అండి వాళ్ళకి సరదాగా ఉండేది మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా అండి వీళ్ళందరూ నాకు చెప్తేనే వాడు శ్రీనివాసరావు వీళ్ళంతా తర్వాత వేరే చోటుకి వెళ్తే కూడా వాడు అంటే నేను సినిమాల్లో వేసి విడుదల కాని సినిమాలు ఉన్నాయి అలాంటి పని సందర్భాల్లో వెళ్ళినప్పుడు మర్యాదగా మాట్లాడతారు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చే మర్యాదకి నాకు పది నిమిత్తలు ఎక్కువ ఇస్తారు వచ్చి పలకరించి ఇవి ఇదే సందర్భంలో వేడుక ఇక్కడ హైదరాబాద్ వేదిక కూర్చుంటే సాయి కుమార్ వచ్చారు నేను తెలియదు కదా అని అప్చుగా కూర్చున్నాను అంత దూరం నుంచి నడిచి లేచి వచ్చాడు లేచి వచ్చి సార్ నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ నా పేరు సాయి కుమార్ అండి అన్యాయం మీరు ఇట్లా మాట్లాడు అంటే నేను ముఖత కలవలేదు కానీ మిమ్మల్ని చూడకుండా మాకు రోజు గడవదు అంటే చాలా సంతోషం అండి మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి అని వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చెప్పారు ఆ మాట పీజే శర్మ గారు ఆయన మద్రాసు నుంచి వచ్చినప్పుడు ఏదో ప్రోగ్రామ్కి స్టూడియోకి వచ్చారు ఆయన చెప్తే ఇంకా చిరంజీవి బాలకృష్ణ వాళ్ళని సార్ నాగార్జున అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు ఆయనతో నేను ఇంటర్వ్యూలు చేసాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలు చేశారు ఓకే అండి ఆయన ఇంకా ఎక్కువ జోక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయమ్మా ఆయన పైకి ఎంత కనపడతారో అంత సీరియస్గా జోక్ చేస్తారు ఓకే అమ్మ ఆయన చేసి స్టూడియోకి వచ్చారు నేను అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి వెళ్ళి షూటింగ్ చేసాం అవన్నీ ఉన్నాయి ఎన్టీ రామారావు అది అంటే చివరిలో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వెళ్ళారు వెళితే వెళ్ళిన రోజు ఆయన గొంతు బాగాలేదు గొంతు బాగాలేదండి అంటే సరే అండి మళ్ళీ తర్వాత చేద్దామండి అలాగే సార్ అప్పుడు చంద్రబాబు కింద నిలబడి ఉన్నాడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఆయన కేవలం అల్లుడే తర్వాత ఈయన సీఎం అయ్యాడు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తండి నేను మర్చిపోలేని జ్ఞాపకం ఇంకోటి ఉంది కేసీ అబ్రాహం గారని గవర్నర్ గారు ఉండేవారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆయన పెద్ద ఆయన ఎనభై ఏళ్ళ పైన ఉంటాయి టీచర్గా పనిచేశారు ఆయన ఇక్కడ గవర్నర్ అయ్యారు ఆయన రోజు వార్తలు వినేవాడు మలయాళి ఆయనకి తెలుగు రాదు కానీ వార్తలు వినేవాడు అంటే చూడండి చూసిన దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది అర్థం చూసిన దాన్ని బట్టి ఆయన తన ఐదేళ్ల పదవీ కాలం అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోబోతు సందేశాన్ని రికార్డ్ చేస్తామని అడిగారు తమ్మన్నారు చెయ్యబోతు 
మా ఆఫీస్ వాళ్ళకి మెసేజ్ పంపించాడు అది ఆ పిల్లాడిని పిలవండి నేను కలవాల తను నేను మా డైరెక్టర్ గారు భయపడిపోయారు నువ్వేం తప్పు మాట్లాడావు ఆయన స్థిడిగా ఉందేమో గవర్నర్ గారు పిలిచారు సార్ నేనే మాట్లాడతానండి సరే మర్నాడు వెళ్ళావండి వెళ్తే నేను ఉత్సాహాన్ని ముందే చెప్పారు ఆయన అక్కడ వాళ్ళ స్టాఫ్కి చెప్పారు కూర్చోబెట్టారు ఆయన పేడ మేడమే నుంచి దిగాలి మెల్లిగా దిగి వచ్చారు పెద్ద ఆయన నడవలేరు దిగి వచ్చి రాగానే మొదటి ప్రశ్న ఆ అబ్బాయి వచ్చాడా యాజ్ దట్ బాయ్ కామ్ ఉన్నాడు వచ్చేస్తారు ఇలా చూశారు ఐఎమ్ యువర్ ఫ్యాన్ యు నో ఐఎమ్ ఏ మలయాళి ఐ డోంట్ నో తెలుగు బట్ ఎవ్రీ డే ఐ వాచ్ యువర్ న్యూస్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ న్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ బుల్టిన్ ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ వెన్ ఐ గో బ్యాక్ ఐ స్టిల్ వాచ్ ఇట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ అయితే ఇంకో మాట అన్నారండి అది నేను మర్చిపోలేను ఐఎమ్ ఏ పూర్ మ్యాన్ ఐ కెనాట్ గివ్ యూ ఎనీ గిఫ్ట్ నువ్వు నువ్వు సార్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ ఈజ్ ది గిఫ్ట్ అన్నాడు నువ్వు లెట్ మీ గివ్ యూ అని ఆ పక్కన వాళ్ళ స్టాఫ్ ఉంటారు కప్పు సాసర్ అడిగి తెప్పించి దాంట్లో నేను కాఫీ తాగనని తెలుసు వారు పాలు పోసి పెద్ద ఆయన ఆయన చక్కెర వేసి యూ ప్లీజ్ టేక్ దిస్ నాకు కళ్ళబడి బర్ర నీళ్ళు మా ఇంట్లో మా తాతయ్యో మా నాన్నగారు ఉండుంటే అలా ఇచ్చేవారు ఆయన అది తీసుకుని రా దండం పెడతా ఐ విల్ రిమెంబర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై ల్యాండ్ ఐ విల్ వాచ్ ఇట్ మీరు ఏ సంవత్సరంలో రిటైర్డ్ అయ్యారండి ఏ సంవత్సరంలో రిటైర్డ్ అయ్యారు రిటైర్ రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగు అప్పుడు జీతం ఎంత ఉందండి దాదాపు ఒకటి లక్ష యాభై వేలు ఇప్పుడు పెన్షన్ కూడా వస్తుంది అన్న ఇవన్నీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెప్తారా చెప్పండి మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది చెప్పినా పర్లేదు అయితే ఇంకా మీకు ప్రజెంట్ కోరికలు ఏమున్నాయా సార్ కోరికలు ప్రశాంతంగా ఉండాలండి మన గురించి ఎవరు మాట్లాడినా తిట్టకుండా ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు చేద్దామని వెతికి వెతికి వచ్చారు ఇంత ప్రేమని నేను కాదనలేను ఇలాగే ఎక్కడో ఒక ప్రస్తావన వచ్చింది నేను వెనక్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ రావులపాలెంలోను రాజోల్లోను అమలాపురంలోను కాకినాడలోను కూర్చుని మాట్లాడుతున్నప్పుడు సాయంత్రం గురించి మీరు తిట్టకుండా రెండు వాక్యాలు మాట్లాడు నేను లేదు వెళ్ళాను ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు ఇంకొకసారి కలవాలి అనిపించే మనుషుల్లో ఆయన ఒకడు అంటే ఈ జన్మకి చాలు ఎందుకంటే ఈ మాధ్యమం మొదటి నుంచి నన్ను పెంచింది దాంతో కలిపి పెంచింది ఇవాళ మారుతున్నాయి ఇవాళ కూడా నేను పరిగెడతాను అంటాం న్యాయం కాదు బట్ ఆ రోజుల్లో గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు సంతోషంగా ఉంది సోషల్ మీడియా మీరు ఫాలో అవుతుంటారు ఫేస్బుక్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ చేస్తాను నేనేం పార్టిసిపేట్ చేయను పార్టిసిపేట్ చూస్తాను చూస్తాను అలాగే యూట్యూబ్ వీడియోస్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఎవరు చూస్తారు ఎందుకంటే కొంతమంది వాళ్ళు సొంతంగా చెప్తుంటారండి నా అన్వేషణ అని ఒక అతను ఉన్నాడు అండి అతను ప్రపంచ యాత్రికుడు అని తిరుగుతుంటాడు చూసారా లేదా ఒకటేదో చూసినట్టు అలాగే బ్యాంకాక్ పిల్లలు ఉన్నాయి అది సైలాస్ కిచెన్ అని ఉందండి సైలాస్ కిచెన్ అని అమ్మ మాట పూల చొక్క నవీను మామణ్ణి ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళు అన్ని కూడా రోజు ప్రోగ్రామ్ చెప్తున్నాను నేను ఏం చేస్తాను ఇవాడు మా శాంత సోపు గారిని కలుసుకున్నాను మా ఇంటికి ఇలా వచ్చారు ఇలా వచ్చారు ఇలాగ ఇలా జరిగింది ఏదో చెప్తుంటారు అవన్నీ వాళ్ళు వీడియోస్ చూస్తుంటారు అన్ని చూడరు ఎందుకంటే వాటిలో చూడదగింది ఏమీ ఉండదేమన్నా నా అభిప్రాయం అవును అంటే అది కొంతమంది ఇప్పుడు వంటలు చేస్తున్నారు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి పనిచేస్తుంది ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వంటలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎలా చేస్తున్నారు ఆ సాయిలాస్ మేడం గారు ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటో చూస్తారు ఇంకొక ఆవిడ ఎవరో ఉన్నారండి యుఎస్లో ఉంది ఆవిడ తెలంగాణలో మాట్లాడుతుంది ఓ బాగున్నారులే అంటుంది ఆవిడ చేస్తుంది అది ఇక్కడ వాళ్ళకి నచ్చుతుంది అది ఏం చేయదు ఆ జిలేబీ ఎట్లా చేయాలి సకినాలు ఎట్లా చేయాలి 
అది నేనేం చూసి నేనేం చేస్తాను ఇప్పుడు మీరు ఈ న్యూస్ రీడింగ్ టైంలో అంటే వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉంటాయండి అంటే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఫంక్షన్లు కానీ లేకపోతే చుట్టాలు కానీ ఏం నాకు జరిగినప్పుడు మీరు వెళ్తాను కుదరదు అబ్బాయి చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రోగ్రామ్ అలా అటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయండి చాలా అంటే పోగొట్టుకునే ఉంటాయి వెళ్ళలేము ఎందుకంటే ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తాను అవునండి ఎందుకంటే అక్కడ ఏమో రమ్మని అంటారు మూడు రోజుల ఫంక్షన్ అంటారు చుట్టాలది ఇక్కడ ఏమో సీఎం గారి ప్రోగ్రామ్ ఉంది లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ వస్తున్నారు వెళ్ళడానికి ఉండదు చాలా జరిగినాయి అలాంటి ఈ సందర్భంలో మా ఆయన కోపాలు కూడా వచ్చినాయి లీవ్ పెట్టచ్చు కదా లీవ్ పెడితే ఎవడు అడుగుతాడు నేను లీవ్ లెటర్ రాస్తే మా డైరెక్టర్ గారు చింపేశారు దాన్ని నువ్వు వెళ్ళిపోతే డేంజర్ వేరే వాడు అంటే అవుట్ సోర్సింగ్ చేయించాలి వాడు తప్పు చేస్తే నా మీదకి వస్తుంది నువ్వు ఉండాలి 